听说方才永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如你。钟贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些膝盖疼死了，咱们啊，快去快回，免得落下话吧，说咱们对孝贤皇后不敬。姐姐慢点。孝贤皇后去了之后，皇上跟坏了个人似的，变得喜怒无常。前几日他指责前朝的大臣在丧仪上不够恭敬，即刻拖出去停杖。生前已不见得有多爱惜，如今看起来倒像是恩爱夫妻一般。相信皇后如果低下有知，不知道会不会嫌自己气势太晚，不能早些得到这样的恩情。海兰，你说话越发的任性了。纯贵妃平时胆子小，还不是敢对姐姐大不敬，如今纯贵妃的心思愈发明白，也愈发藏不住了。难道姐姐就要对他听之任之啊？先别说这个了吧。皇后娘崩逝，这后位左不过是落在纯娘娘和母亲身上。陈娘娘要是当了皇后，她的儿子就成了嫡子，我还能有指望？大哥的父亲，母亲她没有儿子，我多多提着与她当年的抚养之情，会比不上永琪那个乳臭未干的小子。即便母亲当不上皇后，只要她多向皇阿玛提着我是长子的事，我争太子之位，也多些胜算。说来，到底是贤娘娘更疼您些。疼不疼的谁知道呢？什么亲情效益，都是假的。只有当上太子，大权在握，才是最真的。哦，对了，傍晚我会去阿华殿上香，会回去晚些。是，今儿是额娘的生忌，到时妾身陪您一块儿去吧。你我同去太过典雅，免得被人抓住画柄，说不敬嫡母。我自己去便好。是。永皇，可是我疼过的孩子，他怎么会？我倒觉得这样的大阿哥，反而更像是一位皇子。或许永琪有一天也会变成这样，但在这宫中，所有母子子孝、兄友弟恭，从来不过就是个笑话，不过是写在死后功德里面的溢美之词罢了。海兰，你说这话太让人灰心了，是挺灰心的。可是我说错了吗？
。早先，圣祖皇帝时候九子夺嫡是什么样的情形？先帝又是怎么对待他的手足？这些人都逃不过。如今永皇是如此，纯贵妃不也是如此吗？姐姐，我知道你对后位没有心思，但是纯贵妃一副势在必得的样子，难道你真的不想点办法？先看看纯贵妃，她还会做什么？再说吧。此事耽误不得啊，姐姐。姐姐。纯贵妃一定是累了吧？妹妹给您揉揉。这些事情自有宫女们做，李贵人不必如此。举手之劳罢了。姐姐不必担心，令贵人原是我的宫女，是做会了这些事情的。对了，姐姐，怎的不见三阿哥呀？啊，永章说几位年幼的皇子，过于劳累，都起了口疮。便亲自到太医院拿些金银花来给大家熬水喝，想来也是该回来了。果然还是三阿哥深明孝弟之意。瞧这一个个的，都巴结的不遮不掩的了。喜欢便多喝几碗。姐姐今日真是辛苦了。哎呀，哪儿啊？大家都辛苦了。去把永琪带过来。是。主儿。该到吃做太药的时候了。你还在吃做太药啊？这过去啊，做太药是按着事情次数上的，如今大概是求子心切，喝得更勤了。是要三分毒，能不喝就不喝吧。从前慧贤皇贵妃也是求子心切，喝了不少做太药，也没什么用处的。我也知道这药食未必有效，但皇上待我好，我是都知道的。妹妹先走一步。姐姐，方才我听到永琪有两声咳嗽，我带她去太医院看看。那你就快去快回，路上别着了风了。嗯，贤额娘，儿子告退。走吧，今儿多亏有姐姐主持大局，一切才能这么妥妥当当的。哪儿啊，各位妹妹，照应的好。永琪挨着额娘近一点，别淋着了啊。来。永琪来这儿，额娘有话告诉你。永琪啊，后天是你皇额娘子宫凤仪到景山观德殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤和娘说，每个人都要哭得很伤心，不然皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样，当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心。你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看，因为你是众多痛哭流涕者当中唯一保持清醒的一个。为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子，而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥。儿子明白。嗯。于娘娘安。三哥好。五弟好。三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了。于娘娘过奖了，那永章先行一步。去吧。来，永琪，我们走。
主心儿给累坏了吧？哎，谁说不是呢？溜溜的忙了一天，哎呦，我这腰啊，我这腿呀、啊，没一处不疼的。你慢点，这不都是生永章的时候落下的病吗？奴婢一会儿给您好好按按。哎，本宫这才知道。这执掌六宫也不是件轻松的事儿啊，事无巨细，事事都要操心，又不能得罪谁。若是日后，儿子给额娘请安。永章回来了，快起来吧。额娘，儿子有话对您说。说吧。嗯、可心，退下。是。说吧，什么事儿？给玉主和五阿哥请安。玉主怎么带着五阿哥来了？方才我听永吉有两声咳嗽，本来想带着他去太医院。永吉惦记着皇上，说要来跟皇上请个安才肯去。五阿哥真是孝心呐、啊。可是皇上这几日……都不大见人，恐怕孝贤皇后先逝，和宫的人都满心悲伤。皇上也应该当心龙体啊。永琪，你皇阿玛正在忙，咱们不便打扰。这样吧，你去殿前给皇阿玛磕个头，把咱们带来的神汤留下便是。是，去吧。儿臣永琪给皇阿玛磕头，皇额娘先逝，儿臣和皇阿玛一样伤心，但请皇阿玛顾念龙体，不要让皇额娘在九泉之下担心不安，请皇阿玛喝点儿臣炖的参汤养养神，儿臣告退。永琪。过来，皇阿玛，于妃，你也一块进来。是。原以为于妃是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那，额娘的意思是，五阿哥即便是不哭。额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊，要好好学着于妃的教导，冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了他以外，在阿哥当中，你是最年长的。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况……我们还有孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前倒还顾念着你，那是她欠咱们的。当年若不是她早早就把你送去了协芳殿，我们怎么会母子分离呢？若不是她让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今她都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。你皇额娘在的时候，皇阿玛没有对她更好，心里很是难过。儿臣知道皇阿玛难过，所以就炖了参汤给皇阿玛。你说这参汤是炖给皇阿玛的，告诉皇阿玛，里面有些什么？这个参汤叫四参汤。里面有紫丹参、南沙参、北沙参和玄参，入口甜苦醇厚，有益气补中之效。入口甜苦醇厚，你替皇阿玛喝过？是啊，二十四孝中说汤要非口亲尝，服敬父母，所以儿臣也尝了尝，怕太苦，皇阿玛不愿意喝。好孩子，皇上，您尝尝。皇阿玛，二十四孝儿臣已经全明白了。
。可是今天大哥好像说了一个什么典故，儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪，你华阿玛可是学贯古今，不似额娘一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么：“明神宗宠爱郑贵妃所生的第三子朱长洵，不喜欢长子朱长洛，还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱长洛都不如。”儿臣不知道朱长洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听，就走了。你在给皇额娘敬哀礼，他们夫妇在窃窃私语什么？不是窃窃私语，大哥说皇额娘崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。我觉得大哥说的没错呀。皇阿玛，是不是儿臣说错了什么？皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。于妃，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意。也很少看前明的史书，永琪还小，这些话只能是听来的。永琪，过来，不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得宠的朱长洛。那永章呢？也如朱长洵有夺太子的心思了，只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故，皇上是说，纯贵妃要立为继后的事。你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说，孝贤皇后临终之前，向皇上力谏。要让纯贵妃成为继后呢？额娘，儿子刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉额娘翻了这些天的书教你。那儿子回去就要说给贤额娘听。那可不行。为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯，那你就什么也别提。是。永华，你为何对你嫡母一滴眼泪也没有啊？儿臣，儿臣想着皇阿玛过于哀伤，儿臣还得替皇阿玛操持着皇额娘的丧礼。不敢过于悲痛伤身，以免误了差事。是，是啊，皇阿玛，大哥近来一直说他在我们兄弟中为年长，要辅佐皇阿玛，所以不敢过于哀痛，也一直镇定自若的领着咱们兄弟为皇阿娘居丧。嗯、所以，永章啊。你便是瞧着你大哥的样子，连半滴眼泪都没有，是吗？皇阿玛，皇阿娘七十多日来，皇阿玛一直沉浸于悲痛之中，儿臣心疼不已，也觉得自己该保持些清醒与理智，为皇阿玛分忧，所以不敢悲伤过度。好啊，你们这个时候倒是挂念起朕来。皇阿玛，请节哀。
，请华妈节哀，切勿再悲痛伤身。不孝之子，不孝之子！皇上息怒！皇上，皇上息怒！孝贤皇后是你们的嫡母，如今崩逝，你们不悲不痛？简直替朕分忧，图谋不轨，内争外斗。朕怎么会用你们这种不忠不孝的儿子？皇上息怒，儿臣不敢。皇上，永章是一心为您着想，没有其他意图啊！皇上，楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是。有心不孝的，无心都这样了。要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐、啊，就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇阿玛，你还想说什么？啊？你以为朕不知道？孝贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇阿玛，儿臣绝无此心呐。但求皇阿玛明鉴！你还敢说你无私心呢？啊！皇阿玛，这些只丧的日子，难道没有以长子自居、自命不凡？这些事情都能看在眼里、听在耳里，你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊！皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。长处处与永皇争锋，讨好其贵，谋夺太子之位。还有你啊，楚贵妃，别以为朕不知道你什么心思。皇上，臣妾母子不敢。皇上，臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？楚贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，永昭无人子之道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛恕罪。臣都比你们好些，可以指望。皇阿玛，皇上恕罪，皇阿玛恕罪，皇阿玛。皇上，额娘，玉云，额娘，玉云，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。额娘，额娘。是怪物害了大阿哥吗？你明明知道皇上最恨旁人觊觎太子之位。大阿哥和三阿哥为了太子之位明争暗斗，明眼人都看得出来。我不过是让永琪在皇上面前提到了明神宗的国本之争。不过是。国本之争，说的就是明神宗的长子和三子争夺太子之位。你让永琪去和皇上提这个，是已经算好了皇上会怀疑永皇和永章。皇上生性多疑，若他肯相信自己的儿子，我便无计可施。而且，大阿哥已经不是当年陈欢膝下的幼童，他对姐姐不过是仰仗利用，姐姐何必真心相待？永皇是错在一意算计，可是海兰。自遭皇上贬斥，永皇已经抱病在王府一个多月，不能起身了。他是咱俩都疼过的孩子，姐姐。你所爱的男人，或许有一天会为了其他的女人而厌弃你；你所疼爱的孩子，会为了自己利用你。你太重感情，这会是你最大的软肋。后宫之中，情分本就难得。如果连这点情分你也撒手不要了，咱们还能有什么？姐姐，我不奢求你原谅我。我一心一意为着你，只希望
我的所言所行，你能够明白。